அனைவருக்கும் வணக்கம் செகண்ட் யூனிட்ல நார்மல் சப் குரூப் பார்த்தோம் அதுக்கு ரிலவெண்டா சில லெம்மாலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் தேரம் லெம்மாலாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ அடுத்ததும் ஒரு கோஷன் குரூப் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு பேசிக் நோட்டேஷன் தேவைப்படுது ஹர்ஸ்டன் புக்கில் இருக்க நோட்டேஷன் தான் முதல்ல நம்ம நோட்டேஷன் என்னென்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன் தேரத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம் அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் நோட்டேஷன் பாருங்கள் முதல்ல லெட் ஜிபி எ குரூப் அண்ட் என்பி எ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி என் வந்து அவங்க நார்மல் சொல்லலை சப் குரூப் தான் சொல்லியிருக்காங்க தென் ஜி பை என் டினோட்ஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கோசெட்ஸ் ஆஃப் என் இன் ஜி இப்போ ரைட் கோசெட்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஹெச்ஏ ஈக்குவல் டு த ரைட் கோசெட் அது வந்து ஹெச் வந்து சப் குரூப்பாக இருக்கும் அப்போ அப்படின்னா அப்போ எப்போலாம் நம்ம கோசெட் டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அங்கே குரூப் ஜின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது ஹெச்ன்ற ஒரு சப் குரூப் இருக்குது அந்த ஏன்ற எலமெண்ட் ஜியில் இருந்துச்சுன்னா ஹெச்ஏ ஈக்குவல் டு நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஹெச் இன்டிஏ சச்சு த ஹெச் பிலாங் டு ஹெச் இதுதான் நம்ம ரைட் கோசட் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இதுவே லெஃப்ட் கோசட்னா ஏ ஹெச் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஹெச் வந்து ஒரு சப் குரூப்பாக இருந்தால் போதும் ஓகே இப்போ இது உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது தேவையில்லை உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காக சொன்னேன் அப்போ ஜி பை என்றது என்ன அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் என் ஏ சச்சு தன் ஏ பிலாங் டு ஜி அப்போ என்னன்றது என்ன பாருங்கள் சப் குரூப் தானே ஏ வந்து எலமெண்ட் இன் ஜி அப்போ ஒரு சப் குரூப் இன்டி எலமெண்ட்னா அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரைட் கோசட் அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜி பை என் ரெப்ரஸன்ட் த செட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கோசட்ஸ் ஆஃப் என் இன் ஜி அப்போ ரைட் கோசட் நம்ம சொல்லிருக்கோம்னா ரைட் கோசட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா அது சப் குரூப்பா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனா அது ஒரு சப்செட் செட் அது ஆக்சுவலா பேசிக்காக ஒரு செட் அப்போ ஜீல் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் தானே இருக்குது அதனால நம்ம சப்செட்னு சொல்கிறோம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜி பை என் ஆர் சட்டைன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஜி ஓகே இந்த நோட்டேஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது போதும் நம்ம இப்போ தேரம் பார்க்கலாம் ஓகே தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாமா தேரம் இது ஹர்ஸ்டின் புக்கில் வந்து தேரம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இஃப் ஜி இஸ் எ குரூப் என் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் ஜி பை என் இஸ் ஆல்சோ ஏ குரூப் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நோட்டேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த நோட்டேஷன் என்ன பார்த்தோம் ஜி குரூப் என் வந்து ஒரு சப் குரூப் தான் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜி பை என் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது செட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கோசட் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இந்த தேர்தலில் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜி குரூப் சொல்லியிருக்காங்க என் நார்மல் சப் குரூப்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஜி பை என் வந்து இஸ் ஆல்சோ ஏ குரூப் அப்போது ஜி பை என்ன நமக்கு என்ன தெரியும் என் சப் குரூப்பான்னு நம்ம பார்க்குறோம் நார்மல் சப் குரூப்னா அது ஆப்வியஸாக சப் குரூப் சப் குரூப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண தான் நம்ம நார்மல் சப் குரூப் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ நார்மல் சப் குரூப்னா பேசிக்காக ஒரு சப் குரூப் அப்போ ஜீன்றது ஒரு குரூப் அதனோட சப் குரூப் என் இருக்குது அப்போ ஜி பை என் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் கோசட்ஸ் ஆஃப் என் இன் ஜி கலெக்ஷன் தான் செட் அதுதான் நம்ம செட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கோசட்ஸ் ஆஃப் என் இன் ஜி எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஜி பை என் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு செட் ஆஃப் ஆல் கேபிட்டல் என் ஏ என் வந்து செட்டு எப்போலாம் செட்டு சப் செட்டு குரூப் இதெல்லாம் சொல்கிறோமோ நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் லெட்டர் எலமெண்ட்டில் ஸ்மால் லெட்டர் இது ஏற்கனவே நம்ம உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என் ஏ சச்சு தன் ஏ பிலாங் டு ஜி நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜி பை என் இருக்கு இல்லையா அது குரூப்புன்னு நம்ம சொல்லணும் வழக்கமாக சொல்லுங்கள் குரூப்னா நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் ஃபோர் ஆக்சிம்ஸ் நம்ம ட்ரூன்னு சொல்லணும் ஒன்று க்ளோஷர் அடுத்து அசோசியேட்டிவ் அடுத்து ஐடென்டிட்டி அடுத்தது இன்வர்ஸ் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு செட்டு எடுத்துருக்கோம் அது பேசிக்காக செட்டு தானே இந்த செட்டில் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துட்டு அதோட க்ளோஷர் க்ளோஷர்னால் ப்ராடக்ட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா இங்கே ரைட் கோசட் தான் சொல்லியிருக்கோம் செட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கோசட் ரைட் கோசட்டில் நம்ம ஏற்கனவே தீரம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது நம்ம நேர்த்திக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா என் வந்து நார்மல் சப் குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் is again n in g is again a right coset of n in g appo rendu right coset multiply panna id again right coset adhe n in g da varudhu so in the operation follow panni da nama enna proof panna porom na g by n vandu group nu nama solla porom okay in the result neenga nyabagam vechukonga appo da nama anga solradhu ungalku easy a irukum ஓகே இப்போ இப்போ பேக் டு இந்த தேரத்தோட ப்ரூஃப் காந்துடலாம் அப்போ ஜி பை என் குரூப்னு சொல்லணும் இதில் இருக்க ரெண்டு எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஜி பை என்னன்றது என்னது உங்களுக்கு ரைட் கோ செட்டு செட்னு சொல்லணும்ல அது ஒரு சப் செட்டு தானே அப்போ செட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் கேபிட்டல் லெட்டர் அப்போ இதில்
இப்போ என்ன என்ன சொல்லுங்கள் இது ஒரு ரைட் கோசட் என்பது அனதர் ரைட் கோசட் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் உங்களுக்கு அதை தீரம் காமிச்சு லே ஷோ பண்ணேன் என் வந்து நார்மல் சப் குரூப்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் நான் ஃபுல்லாக எழுதலை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் ஆஃப் என் இன்ஜி இஸ் ரைட் கோசட் ஆஃப் என் இன்ஜி இது பாருங்கள் ரைட் கோசட் ஆஃப் என் இன்ஜியா இது ரைட் கோசட் ஆஃப் என் இன்ஜியா அப்போ என்னோடய ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும் ரைட் கோசட் ஆஃப் என் இன்ஜி அப்போ என் இன்ட்டு இது ஏபி எலமெண்ட் மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணால் போதும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம அந்த தீரத்தில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி நம்ம அவ்வளோலாம் போட வேணாம் அந்த ரிசல்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏபி நம்ம போதும் <laughs> என் வந்து நார்மல் சப் குரூப் மாற்றி சொல்கிறது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்கிறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோர்ஸட் இஸ் அகெயினே ரைட் கோர்ஸட் அந்த ரிசல்ட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் வந்து எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக பிலாங் டு ஜி பை என்னா அதோட ப்ராடக்ட் ஆல்சோ பிலாங் டு ஜி பை என்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஜி பை என்ன க்ளோஷப் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ ஓகே அடுத்து தான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா நீங்கள் நம்ம அந்த முன்னாடி குரூப்பில் பார்க்கும்போது ஏபி இன்ட்டு சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பிசி அந்த ப்ராக்கெட் மாற்றி பண்ணிக்கோம் இல்லையா மூணு எலமெண்ட் மல்டிபிள் பண்ணும்போது அப்போ இங்கே மூணு எலமெண்ட் எடுத்துட்டு போகிறோம் வழக்கமாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு ஆன்சர் சேமாக நம்ம சொல்லலாம் இல்லைனா ரீரைட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் நான் ரீரைட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் அந்த முறையிலே நீங்கள் போடலாம் இப்போ அசோ செட்டு த்ரீ எலமெண்ட் பிலாங் டு மூணு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அகே நான் சொன்ன மாதிரி ஜிபை என்னன்றது என்னது கொஸ்டின் கேட்டுக்கணும் நீங்கள் ஜிபை என்னன்றது என்னது அப்போ ஒரு மூணு எலமெண்ட்னா எப்படி எடுக்கிறது ஸ்மால் லெட்டர் எடுக்கணுமா கேபிட்டல் லெட்டர் எடுக்கணுமா ஆ சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஜிபை என்னது ரைட் கோ செட் ரைட் கோ செட்னா அது ஆப்வியஸாக ஒரு செட்டு செட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் கேபிட்டல் லெட்டர் அப்போ த்ரீ லெட்டர்ஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ்னா கேபிட்டலைஸ் கேபிட்டல் ஒன் கேபிட்டலைஸ் அண்ட் பிலாங் டு ஜிபை என் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே ஜிபை என் அகேன் எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் ரைட் கோ செட் ரைட் கோ செட் என் இன் என் இன்ஜி அப்போ என் இன்டு ஒரு எலமெண்ட் இன்ஜி கரெக்டா எலமெண்ட் வரும்போது ஸ்மால் லெட்டர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் எப்படி எழுதுவீங்க கேபிட்டல் என் இன்ட்டு ஏ ஒய் வந்து என் இன்ட்டு பி இசட் வந்து என் இன்ட்டு சி அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஏ பி சிலாம் எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு ஜியில் இருக்குது ஓகேவா அந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் முதல்ல நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு இசட் ஓகே எக்ஸ் ஒய்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ் பதிலாக என்ன போடுவீங்களா ஒய்க்கு பதிலாக என் பி இன்ட்டு என் சி இப்போ இது பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் இஸ் அகெயின் ரைட் கோசட் அப்போ இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் என் ஏபி டேரெக்டாக எழுதிக்கலாமா எழுதிக்கிறோம் இன்ட்டு என் சி ஓகே அகேன் இது பாருங்கள் இது ஒரு ரைட் கோசட் இது ஒரு ரைட் கோசட் அகேன் ஆனது ரைட் கோசட் வரும் அப்போ ரெண்டு எண்ணுக்கு பதிலாக ஒரு எண் மட்டும் வரும் என் இன்ட்டு ஏபி முடிச்சுட்டா முடிச்சுட்டோமா ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு இசட் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இசட் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சி திருப்பி இதே ஆன்சர் வரும் அப்படி ஈக்குவல் சொல்லலாம் அந்த மாதிரியும் போடலாம் நான் இதில் ரீரைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த என் ஏபியை ரெண்டு ரைட் கோசட்டாக எழுத முடியுமா என் ஏ இன்ட்டு என் பி எழுதலாம் ரிவர்ஸில் கொண்டு வர போகிறேன் அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் என் ஏபியை என் ஏ இன்ட்டு என் பிசின்னு எழுதுகிறேன் ஓகேவா அகேன் இந்த என்பிசி நம்ம என்ன விடலாம் என்பி இன்டு என்சி வந்துடுச்சு அப்போ இது எக்ஸ் இது ஒய் இசட்டா அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் இசட் அப்போ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ ஓகே அடுத்து ஐடென்டி எலமெண்ட் இப்போ நம்ம ஐடென்டி பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் ஜென்ரலாக இன்டிஜர் வந்துச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷன் வந்து ஐடென்டி ஒன் சொல்வீங்க அதுவே இன்டிஜர் இல்லைனா ஓல் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா அடிஷன் வரும்போது ஐடென்டி எலமெண்ட் ஜீரோன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் புதுசாக ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் என்னது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் அப்போ அதில் இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் ரைட் கோசட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்போ ரைட் கோசட்டில் ஐடென்டி எலமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம யோசிக்கணும் வழக்கம் ஐடென்டிட்டின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு எலமெண்ட்டோட அந்த ஐடென்டி மல்டிபிள் பண்ணால் அந்த எலமெண்ட் ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இந்த எண்ணங்கள்ல நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம ஐடென்டியை எழுத முடியும் இப்போ ரைட் கோ செட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம ஜிபி எண்ணில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் கேபிட்டல் என் இன்ட்டு எலமெண்ட் இன்ஜி அதனால் நான் என் இன்ட்டு இ நான்
ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் என்னது நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இங்கே எக்ஸ் நான் எழுதலை ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து என்ஏ கேபிட்டல் எனக்கு பதிலாக இது என்ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் இஸ் அகேன் ரைட் கோசட் அப்போ என் இன்ட்டு ஏஇ எழுதலாமா ஈன்றது என்னது ஐடென்டி எலமெண்ட் இன்ஜி ஏவும் எலமெண்ட் இன்ஜி அப்போது ஜி வந்து குரூப் ஸோ ஏ இன்ட்டு இன் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஏ எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் என் என்றது என்னது ரைட் கோசட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் எழுதிட்டுமா இப்போ என் இன்ட்டு எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க த சேம் பேட்டர்ன் என் வந்து என்ன எழுதுறோம் எக்ஸ் என்ன எழுதுறோம் அதே போல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரைட் கோசட் இஸ் அகேன் ரைட் கோசட் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி இன்ட் எலமெண்ட் இஸ் அகேன் எலமெண்ட் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்துடுச்சு இப்போ ரெண்டுமே பாருங்கள் எக்ஸ் என்னாலும் எக்ஸ் என் எக்ஸ்னாலும் எக்ஸ் எப்படி பண்ணாலும் வந்துடுது இல்லையா அப்போ இதில் உங்களுக்கு எது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் என்இ இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஃபார் ஜி பை என் ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த முன்னாடி உங்களுக்கு இது புரியுற மாதிரினா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் நம்ம என்ன என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஏ இன்ட்டு இ ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இல்லையே இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஏ இக்கு பதிலாக எக்ஸும் என்னும் எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என் இ தான் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஆஃப் ஃபார் ஜி பை என் ஸோ அடுத்தது இன்வர்ஸ் ஸோ இது ஐடென்டிட்டி சொன்ன மாதிரி இன்வர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் இன்வர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஓகே இன்வர்ஸ்னால் நமக்கு என்ன வரணும் இப்போ ஏன் உங்களுக்கு இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே இப்போ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு எலமெண்ட் ஏ பிலாங் டு ஜி இன்றது வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட்னா ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டினா ஏ இன்ட்டு இ ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்லுவோம் இது செக் பண்ணால் இது தான் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் சொல்லுவோம் அதே போல் இன்வர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ஏ பிலாங் டு ஜினா இதனோட இன்வர்ஸும் பிலாங் டு ஜின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏவோட ஏ இன்வர்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இன்வர்ஸ் இப்படி போட்டாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் டேஷும் போட்டுவிட்டாலும் ஓகே நீங்கள் நோட்டேஷன் எடுக்கிறது தான் அதே போல் A inverse into A. ஒரு எலமெண்ட் அதனோட இன்வர்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வரணும் ஸோ இது வருதான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் வழக்கமாக நம்ம இன்வர்ஸ்க்கு இதை தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே என்ன வருதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் வந்து என் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ பிலாங் டு ஜி பை என் வேர் ஏ பிலாங் டு ஜி இப்போ நம்ம எப்படி ஐடென்டிட்டி யோசிக்கும் போது என் இன்ட்டு இ எடுத்தோமோ அப்போ இன்வர்ஸ் வரும்போது என்ன இருக்கணும் என் இன்ட்டு ஏ தான் இங்கே ஏ இன்வர்ஸ் வருமா நம்ம திங்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏ பிலாங் டு ஜினா ஜி வந்து குரூப் இல்லையோ ஆப்வியஸாக அங்கே இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் இருக்கும் அப்போ ஏயோட இன்வர்ஸ் நம்ம என்னது ஏ இன்வர்ஸ் ஆல்சோ பிலாங் டு ஜி ஓகே இப்போ நம்ம இந்த என் ஏ ரைட் கோசட்டை எழுதுனா என் இன்ட்டு எலமெண்ட் பிலாங் டு ஜி தானே இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் வந்து ஒரு எலமெண்ட் தானே பிலாங் டு ஜி அப்போ என் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் பிலாங் டு ஜி பை என் சொல்லாமல் பாருங்கள் அகேன் ரைட் கோசட் ஃபார்மேட் வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ இந்த எலமெண்ட் பிலாங் டு ஜி பை என் அப்போது என் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லிவிட்டோம் அந்த எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற எலமெண்ட் தான் இப்போ இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் எப்படி அதை நம்ம இன்வர்ஸ்னு சொல்லணும் இந்த எலமெண்ட்டையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணால் இ வருதா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் விச் மீன்ஸ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வருதா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து என் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த என் ஏ இன்வர்ஸை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்குறோம் செக் பண்ணுறோம் வெரிஃபை பண்ணுறோம் கரெக்டாக வருதா இது ஆப்வியஸாக இருக்குமா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ரைட் கோசட் இது ஒரு ரைட் கோசட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டு ரைட் கோசட் இஸ் அகேன் ரைட் கோசட் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு என் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இப்போ இது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் குரூப்பில் போட்டிங்கன்னா ப்ரா எலமெண்ட் இன்ட்டு இன்வர்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இ என் இன்ட்டு இ ஸோ ஐடென்டிட்டி வந்துருச்சா உங்களுக்கு இது வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் இன் ஜி பை என் ஸோ அதை சிமிலர் பேட்டர்னில் என்ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு என்ஏ செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ நம்ம எது தான் இன்வர்ஸ் உங்களுக்கு என்ஏ இன்வர்ஸ் தான் இன்வர்ஸ் எதனோட இன்வர்ஸ் என் இன்ட்டு ஏவோட இன்வர்ஸ் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் என்ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் என் எல இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ஏ இன் ஜி பை என் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்போ பாருங்கள் க்ளோஷர் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஜி பை என்ன செட்டு என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அசு செட்டு செக் பண்ணிட்டோம் எது ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம் அது ஐடென்டியாக இல்லையான்னு அதுவும் செக் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அது அந்த பிலாங் டு ஜிவை என்ன இருக்கான்ன
அங்கே அது புரியுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது அங்கே ஃபார்ம்ஸ் எப்போ குரூப்னு நம்ம சொன்ன போன தேர்தல் சொல்லியிருந்தோம் என்ன ஆப்ரேஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரைட் கோசிட் இஸ் அகைன் ரைட் கோசிட் அது தான் ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அது குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இது ட்ரூ இல்லையா அந்த குரூப்புக்கு தான் என்ன பேருனா கோஷன் குரூப் ஆர் ஃபேக்டர் குரூப்னு பேர் இது படிச்சுக்கோங்க ஸோ எடு அடுத்தது ஒரு லெம்பா கேட்குறாங்க இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு தேரம் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ இந்த லெமாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துடலாம் இஃப் ஜி இஸ் எ ஃபைனைட் குரூப் அண்ட் என் இஸ் எ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பை என் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் என் இந்த ஆர்டர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தீர்வு ஞாபகம் வருதா பாருங்கள் இந்த டிவிஷன் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸாக கரெக்ட் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்திருக்குன்னா லெக்ராஜ தேர்வு ஞாபகம் வந்திருக்கணும் ஓகே முதல்ல இந்த கொஷனுக்கு என்னென்ன 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 கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதல்ல எழுதுவோம் ஜி வந்து ஃபைனல் குரூப் சொல்லியிருக்காங்க என் வந்து நார்மல் குரூப்னு நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ஆர்டர் விடுங்க இந்த ஜி பை என் என்னது உங்களுக்கு கோஷன் குரூப் இப்போ தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி தீர்வு தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அது ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் குரூப்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஜி பை என் ஆக்சுவலாக எதாவது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் கோசிட்ஸ் ஆஃப் என் என் ஜி ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே ஆர்டர் பற்றி நம்ம ஏதாவது தேரம் பார்த்துருக்கோம்னா அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் சப் குரூப் பார்த்தோம் அப்புறம் லெக்ராஞ்சி தேரத்தில் தான் நம்ம ஆர்டர் பார்த்துருக்கோம் லெக்ராஞ்சி தேரம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கராலரி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த லெக்ராஞ்சி தேரம் ஸ்டேட் பண்ணி என்னென்னு நான் காமிக்கிறேன் அப்புறம் இது சொன்ன உங்களுக்கு புரியும் ஓகே லெக்ராஞ்சி தேரம் என்ன பாருங்கள் ஜிஇஸ் எஃப் ஃபைனல் குரூப் ஹெச்எஸ்எ சப் குரூப் ஆஃப் ஜினா தென் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்எஸ்எ டிவைஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க வேணா அது திருப்பி பார்த்துக்கோங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஜிபே ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த இடத்துல கேன் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் ரைட் கோசட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரைட் கோசட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டும் இங்கே பின்னாடி நோட்டில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த லெக்ராஜி தேர்த்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த இண்டெக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா இண்டெக்ஸ்னால் என்னது உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் கோசட் ஆஃப் ஹெச்என்ஜி இதுதான் நோட்டேஷன் உங்களுக்கு அப்போ அந்த லெக்ராஜி தேர்வு யூஸ் பண்ணி என்ன எழுதிருப்போம்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச்என்ஜி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஜிபி ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் ஹெச் சப் குரூப்பாக இருந்தால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கோஷன் குரூப்புக்கு அப்புறம் இருக்க அந்த லெம்மை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் லெக்ராஜி தேர்வுனா அந்த லெக்ராஜி தேர்வம் பை யூஸிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரைட் கோசட் லெஃப்ட் கோசட் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் இந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது லெக்ராஜி தேர்த்துலேருந்து கிடைக்கிற அதனோட பாயிண்ட் தான் இது ஓகே ஓகே அந்த லெக்ராஜி தேர்வு பார்த்தோம் இல்லையா ஏன்னா இங்கே நமக்கு என்ன வந்திருக்கு ஒன்றும் ஆர்டர் வந்திருக்கு ஆனால் ஜி பை என்னன்றது என்ன நமக்கு ரைட் கோசட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் கோசட் அப்போ ஆர்டர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் கோசட் இது ரெண்டு பார்க்கும்போது லெக்ராஜி தேர்தலில் நம்ம அந்த நோட்டில் ரிசல்ட் எழுதிருக்கலாம் அந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் கோசட் ஆஃப் ஹெச்என்ஜினா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச்என்ஜி அப்போ இந்த ஹெச்என்றது என்னது சப் குரூப் அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணுவீங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஜிபே ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இது என்னது ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் வந்து இஸ் எ டிவைஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இது தான் லெக்ராஜி தேர்வம் இது இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸோட டெஃபினேஷன் லெக்ராஜி தேர்வம் இந்த ரெண்டு கிளப் பண்ணி இதை நம்ம எழுதிருப்போம் கரெக்டா இப்ப நம்ம இந்த பேக் டு இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பை என் ஆக்சுவலா ஜி பை என்ன என்னது உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் கோசட் கலெக்ஷன் தான் இருக்கிற ரைட் கோசட்ல மொத்தமா சேர்த்து போறது ஆர்டர்னா அதுல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்றது அப்ப எத்தனைன்னு சொல்ற பத்தி அதுதான் நம்பர் ஆஃப் சொல்ல போறோம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பை என்னது வேற ஒன்றுமே இல்லை த நம்பர் ஆஃப் ரைட் கோசட் ஆஃப் என் இன் ஜி அப்போ என்னது என்னது உங்களுக்கு நார்மல் சப் குரூப் நார்மல் சப் குரூப்னா ஆப்வியஸாக சப் குரூப் தானே அர்த்தம் அப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் இந்த லெக்ராஞ்சி இந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் என் இன் ஜி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பை ஆர்டர் ஆஃப் என் ஓகே இந்த ஆக்சுவலாக இங்கே ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பை ஆர்டர் ஆஃப் என் வந்துருக்கு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பை என் வந்திருக்கு ஸோ அதை எடுத்து சேர்த்து ஹென்ஸ் த ரிசல்ட் தேங்க்யூ